为此念风长。一世繁华，人间一场落花风，平添一曲落花中。像一捧秋月容，只敢潇洒不敢浓。梦中梦中有良人与共。与君别后。吐气，娘子。你，你叫谁？你呀、啊，你是我三叔六聘娶进门的娘子。这是应元君的梦，我偷偷溜进应元君的梦，占了应元君这么大便宜，日后若被他发现，不会把我送上天刑台吧？娘子现在后悔可晚了，在地下茅屋中，是你扰乱我心弦在先。你心悦的人，当真是我。在地下之时，若不是你，我早已灰飞烟灭。那个时候，我一心求死，但也曾想过，若有幸能活下来，定能抛下一切。娶你为妻。如今，我已经不再是应渊帝君，今生今世，都要和你在一起。千丝共挽，情动山河。今日，你我便定下三生之期，往后余生，白首相携，永世不离。从未见过应元君之前，你叫我什么？
夫君，我是说，夫君，你以前从来没有这么笑过。那是因为我是帝君的身份，有失先锋啊。这笑因娘子而生，万年延绵尽毁，娘子可是要对我负责呀、啊。没想到帝君脸皮厚起来，比我这个小小莲花精还厚。真没想到，你我还有今日，这个梦简直太美好了。干嘛？哼哼，美男接这招对我没用，重新去做饭。诺夫人，狗蛋，娘亲，我不去，我没有，我这就把隔壁富婆的胡子扎回去，你不要告诉爹爹。娘亲这次是要跟你一起离家出走的。咦，爹爹居然胆大破天，连娘亲也敢骂了。不是啦，只是每次你离家出走的时候，你爹爹他都使劲折腾我，我怀疑他是故意的。但是娘没有证据。什么叫折腾？爹爹用戒尺打娘亲手心了吗？哎，这个，哎，这倒不是啦。总之这次我不能让他得逞。走，娘亲跟你一起走。哎，一个小狗蛋又要离家出走是不是？这次还拿了两件行李，如果没被我发现的话，你得闯多大的祸啊你！娘亲，嗯，行了，都别装了，回家吧。不是，我这次真的是无辜的。无辜的？嗯。你就不要再言传身教了，否则我不介意用戒指打你的手心哦。你什么时候打过我的手心啊？在你造谣我折腾你的时候。你都听见了，孩子还在。嗯。都怪时光风
是红尘沙砾吹向你，情字永如潮汐，频频万起，情之所寄，只怕眼角泪滴，一次融掉你泪意，我的痴情。春秋来去，一往而深，向你前行。美在春夏人情，春海落地，月有几许？听闻良辰佳句，两人美景总相依。风凉半心，笔涕一滴，不放肆与大梦不息。叶文君，你醒了。昨夜你给我喝的是什么？久明如月，是我自己酿的。我希望你可以梦到一个美梦。昨天晚上，你梦到什么了？我并未做梦。并未，可我明明……明明什么？明明没什么。叶文君，你怎么了？嫂啊！叶文君，嫂啊！我不走。嫂啊！不！叶文君。别过来！你刚刚发作，我想帮你降温。不要再做这些没有意义的事情了。我已经说过很多次了，生辰已经过完，你可以离开了。可是我们昨天不是说的好好的吗？生辰过完就是你的重生之日，你为什么还要再撵我走呢？你若不走的话，那我只好自毁性命。圆圆，这么久的时日，难道你的心是石头做的吗？你就不曾有一次动摇，想过放下那些执念，好好的活着吗？不曾。那
哪怕是为了我呢？更加不会。我知道你为什么想让我走，因为你觉得你要死，你怕自己面对，你不想让我跟着你一起受苦。但是没关系的，我们像之前那样，我们像之前那样，可以吗？之前是我心软，对不起，让你产生了不该有的误会。我们之间的种种，在你眼里都只是误会吗？今日之后。我们永不相见，这是告别的礼物。你这些日子，一刀刮目，就是为了做这个沉香炉。如今我只能做这么多了。这个香炉，聊表我的谢意。谢谢你这段时间的照顾。可是我不要的话，我们两个之间就不会两清。下棋，若入死局，最好抽身离去，否则伤人伤己。可是我还想再问你最后一个问题：倘若有一日，你的眼睛可以看到了，你是否可以认出我？我会。不会有那日了。会的，我一定会让你好起来的。我不管，我就当是你答应了。若有一日你认不出我的话，我便会一脚把你踹下两五枪。这次他什么都不肯说，你猜他在找什么呀？为了他，你真的要做到这一步吗？若真有剜心救人之法，定然凶险万分。我必须尽快修炼出白日人身。万一你执意要做傻事。
我也好助你一臂之力。书上说，万心之法，须择日月同辉之日，将半颗汉丹之心，置于法器浮玄鼎中炼化。这鼎，我记得就在这儿。严丹，你这是在做什么？你知不知道四道法器是要上天星台的重罪？我知道。快跟我走！我不走。今日若不是我当值，你就已经酿成大错了。芷溪，你能不能帮我这一次？这个对我很有用，你能帮我把它拿走吗？你要这鼎，究竟何用？你若是不说，我是不会帮你的。好吧。那我告诉你，此事旁人不知道，姐姐千万要替我保密。其实我拿这个鼎，是为了应冤君。帝君，嗯，他不是去云游了吗？这到底怎么回事啊？这还要从我发现应冤君开始说起。可是你在衍续天宫这么久了，难道帝君听不出来你的声音吗？我施了法，变了声，他自然听不出来，也认不出来。姐姐，时间紧迫，应元君随时都可能毒发身亡，我真的很需要这个鼎救他。严丹甘愿付出半颗心，怕是对帝君动了情。此事有违天规，若能救回应元帝君，对我日后仙途有利无弊。更何况，帝君与我。也有救命之恩，姐姐，你就帮帮我吧。你说弯心之举，并无性命之忧，是真的吗？是。拿去吧。谢谢姐姐。姐姐，还有一事。我这个不离镯断成三段了，我知道心灵手巧、仙法卓绝的妙法阁副掌事一定会帮我修的，你就再帮我一次吧。谢谢姐姐，那我先走了。沉香里的安眠散，最多让应渊君昏睡一炷香，必须尽快炼好解药。
，燕元君，虽然你一直在赶我，可是我知道那都不是你的心里话。你的梦我都见过了，等你再睁开眼睛的时候，就会看到我。等那个时候，你发现我是严丹，会不会吓一跳？时辰差不多，该去取回福玄鼎了。严旦温馨之后，身子虚弱，没法继续照顾应元君。若我留在他身边，待应元君醒来，定会对我另眼相待。你这是准备去勾引哪个仙君呢？掌事，我要去白炼灵君那里，取他昨日借走的法器。你要取的法器，可是浮玄鼎。大胆止息！你身为妙法阁副掌事，坚守自盗，偷盗法器，你当真以为会瞒得过我？掌事恕罪，止息到顶不是为了私欲，而是为了救人。今日便会将鼎送还，还请掌事法外开恩。法外开恩，拿我的恩，去换帝君的救命之恩。你和严旦还真是亲姐妹，一样的胆大妄为，就凭你们，还敢妄想承袭帝君的恩情？我看，也不必去天行台了。今日，我就在这儿，替天庭清理门户。穿心骨，今日我护送穿心骨回阁途中，无意间撞见止息仙子你偷盗法器，你为了遮掩罪行，不惜偷袭于我，逼得我只能借用法器反击，一不小心，竟将你的莲心、仙灵接近震碎。你说？这个故事好不好啊？你与严旦不是姐妹情深吗？但怎么可以，只有你妹妹一人被剜心呢？你等在这里，就是为了杀我担心帝君会看中你以外的仙子，所以才这般对我。可是长师误会了，与姻缘君情深意厚的人不是我，而是严丹。你住口！死到临头，还敢玷污我跟帝君的清誉？我并非胡说。严丹与帝君朝夕相处，日夜相伴，若非这样。我怎会冒险答应他的请求？至于帝君的心意，还要等他醒来才能知晓。严丹一早便去了地牙，算算时间，万心之法大概就快大功告成了。他说的没错，严丹才是应元帝君管理之人。长师要去哪里？等我收拾完你妹妹。再来处置你。对不起，严丹，你有姻缘帝君相护，定能安然无恙。而我，唯有这样才能活下来。
，止息可在。妙法阁长是银灯，揭发你坚守自大，私用法器，被发现后潜逃至此，还不快快出来认罪？福宣典是我要偷的，我不能让姐姐替我受罚。你可是妙法阁止息仙子？我是。那福宣鼎现在何处？念在我是初犯，可否？你虽然归还了法器，但依天规仍应受九道天雷。现在随我去天心台领罚吧。带走几百年来，这玄心崖上的水族只有你我二人化形成功。赵兰，我们注定会成为水族之主。外面的莲池真好看，原来住了百年的玄心崖竟然这么大呀妙法阁副长是芷溪，四大福玄鼎，请天雷承制。你已转龙诀，伪装成芷溪。想替姐姐顶罪，我便成全。再见到你们。更完了心，九道雷行之下，竟还没有魂飞魄散，哼，真是命大
。我知道是你。无论你变成何种模样，我都不会错认。为何这么傻，要替人受苦？竟然已经弯了心。果然，永远有人护着眼袋。可是我呢？尹登如此狠绝，他杀不了眼袋，一定不会轻易放过我。我绝不能再回庙发客了。眼袋。你竟还是做出了这种傻事，严旦何在？严旦他不知现在何处。帝君，妙法阁的止息仙子用半颗汉旦之心替您解了火毒，止息仙子为了救您私道法器浮玄鼎。现下正在天行台受刑，帝君，是否前去看看若我当初勤勉修炼，早些白日化形，便不会让你独自一人弯心，更不会让你被天兵压上天行台。你若有事，我永远也不能原谅自己。是在白天见到你啊！你知不知道，你差点就带着半颗心死在天星台了。我们是什么关系？万星这么大的事，怎么都不说一声呢？你把我们当什么了？你们都知道了。放心吧，我们上古一族没有那么容易死的，我们可厉害了。你看，我现在只剩了半颗心。不也能安然无恙的躺在这儿，享受你们的贴心服务吗？你得意什么呀？方才于墨带回来，你知道你的样子有多吓人吗？以后不许再做这么危险的事了。知道了，我的老母亲，唠唠叨叨的。我去给你多碗汤喝。
好了好了，以后我去干嘛都带着你，好不好？你这条小黑鱼，我可喂养了你上百年，我亲手把你养大的，不剥削你，让你孝敬我一辈子，我怎么舍得死啊？看在我也是你的老母亲的份上。你就别生气了，好不好？什么老母亲？那你说，你为什么要替芷溪顶罪啊？哎。姐姐是为了我，才私自挪用法器的。我不能让姐姐替我去受罚。应愿之呢？他现在可好？他人在哪儿？他会演续天宫了，不太好了。我想去看看他。心灵受损，心脉痉挛，既是弯心之想。又有雷行之计。纵然所有证据都指向你，但我这颗心告诉我，绝不是你。志新，是你救的我。是我，为了帝君，志新甘愿做任何事。那你的声音，为何与那时不同？帝儿初见，我知道帝君不想让任何人看到你当时的窘困，我怕声音会暴露我的身份，所以才设法变换了嗓音。帝君，你可是怪我故意隐瞒身份，又自作主张的？万心相救，我只是不忍，不忍看见帝君就此神归混沌。这个不离主虽然碎了，但这是帝君所赠之物，所以我又重新修补了一番。日夜都不曾离身。他手无不离主，又对我与严丹的事知之甚多。到底是严丹受益，姐妹商议后的有意为之，还是只惜冒命顶替？芷溪和帝君坐在一处，真的好般配啊，好似从画卷里走出来的一般。是啊，芷溪为了救帝君，不仅弯下自己的半颗心，还承受了九道雷刑，真是太感人了。日后一定会留在延续天宫吧。虽然芷溪对帝君有情有义，可是天空规定，神仙不能相恋。唉，真是太可惜了。这位仙子姐姐。我想问一下，你们刚刚说，是芷溪弯了半颗心给帝君？是啊，是啊。严旦，你真的有位好姐姐，全宫上下无不感激她相救帝君呢。
只怪芷溪，仙法不解，没能将这几道裂痕修复完整。帝君可有什么办法，能将这不离浊恢复如初？过去茅屋中，你并不唤本君帝君二字。当时帝君并不知晓我的身份，那一隅之地也别无旁人，地位尊卑自然有所淡化。而如今，帝君已归位，只希不敢有半分见语。帝君。青云仙士正在门外看着呢，难道帝君要我唤你小人吗？对了，偷道福轩顶一事，营登长是十分不悦，帝君可否收留我一段时日？待我把伤养好后，再回去请罪。帝尊得知帝君伤愈回宫，特意差人将这位雪灵芝送给帝君调养身子。帝尊现下有事脱不开身，所以说晚些来看你。据说这是龙族上宫的仙草，最是自不先灵。只惜仙子又弯心又遭雷刑，要不要赐给只惜仙子补一补？仙魔大战中，仙官伤损过多，帝尊新增了一场仙阶考试，望能填补各宫的空缺。这是咱们延续天宫的报名册，我挑选了几个资质高、仙力强的仙士来参加考试。严旦是芷溪仙子的妹妹，我也帮她报了名，请帝君过目。帝君。严旦近来在做些什么？说来奇怪，最近我倒是没有看到他，定是不好好在宫里当差，又溜去哪儿偷闲去了吧你，云又回来了。青云说：“你这段时间不在宫中，去哪儿乱逛了？”我不过是个低阶仙士，所行所往，岂敢劳烦帝君挂心？怎么受伤了？是又做了什么助人为乐的傻事？伤着自己了吧？北冥仙君从战场上回来时，伤势严重，仙灵丢失，形容疯癫。我将我的汗淡之力注入他的经脉当中，缓解了一丝他的痛苦。在弥留之际。让他寻回片刻的清醒罢了。仙君为了天庭
奉献毕生，功德无量。天劫众生会永世铭记他所付出的一切。你如此挂念旧主，这些时日，本君消失数月，你可来照顾我？如今本君归来，你可高兴？他们都说你去云游了，我为何还要来找你啊？再说了，你去云游，对我来说是一件好事儿啊，就没有人折磨我了。我巴不得你不回来呢，这样我就更逍遥自在一些，是吗？嗯。那你照照镜子，看看你现在这个样子，可有任何轻松愉快之谈？本君不想能看得出你已经和从前不一样了。那个没心没肺、胆大妄为的严丹去哪儿了？是啊，经过仙魔大战，天劫死伤惨重，北冥仙君在我面前死去，我怎么可能会跟以前一样呢？严丹，如今战事平息，三界太平。我们应该带着逝去之人的凄寂，好好的活下去，这样才能对得起那些牺牲的人。本君当初给你取名的时候，曾说过：“欢颜如莲，悲苦如寂，生与死，哭与痛，都是历练和修行。”我知道。我们神仙一生下来就是要修行的，无论多苦，都该承受。我能安然归来，只因有人弯心相救。只惜与你无话不谈，他可曾与你说起过此事？没有，姐姐，姐姐一向敬佩你，在得知帝君为了三界而受重伤之后，便瞒下了我们所有的人，舍身去救你。这件事我也是今天才知道的。只惜现在一定重伤未愈，你赶紧回去看他吧，不送了，请回吧。你这般轻装。只怕真的是窒息冒命顶替，将你也蒙在鼓里。你心性纯良，最是顾念姐妹之情，只怕不愿揭发她的谎言，让她断送仙途。既如此，我便让她亲口认错，还你一个公道。仙界考试即将开始，备考名单上有你的名字。既然本君已经归来，我定会严加看管你日后的修炼。望你不要给延续天宫丢脸。我不过是一个废物仙子，什么仙阶仙法，我根本就不想去，我不想要。你不是有伤在身
应该好好静养吧。此前我一直在妙法阁当差，与妹妹平日里不得相见，如今来到了延续天宫，我想趁此机会多陪陪严旦。本君与严旦有事要说，你先出去。不必了，帝君。我刚刚已经说过了，仙阶考试我是不会去的。如果帝君没有其他的事情，就请回吧。为什么？为什么要这样对我，严丹？对不起。其实今日，并非只有你命悬一线，我亦如此。我们偷盗傅宣鼎一事，一早就被银灯发觉了。他一心想要向帝尊禀报此事，任凭我怎样苦苦哀求。都无济于事，我上前阻拦，却反被穿心骨打伤。我拼尽全力才逃了出来，我只能跑到延续天宫求救。可谁知，在我昏迷不醒时，帝君把我错认成了你。后来我醒了过来，我本想立刻解释，可是我突然。突然怕了。只要我在妙法阁，影灯总会想到办法折磨我，迫害我。下一次我还能侥幸逃脱吗？只有成为帝君的救命恩人，我才有机会调离妙法阁。我这样做只是为了保命。严丹，真的对不起，你不要怪我好不好？原来是他认错了人，妹妹，你别再犯傻了。你对他的情谊，若是被旁人发现，定会受情劫的。你可知，思璇仙子是如何死的？我不想看到你为此事丧命。如果有一天。我动了情，可是我没有伤害任何人，我没有做错任何事情，你会杀了我吗？我会杀了你。我对帝君没有半点私心，可你却不同。我不能眼睁睁地看着你走向这万劫不复之地。姐姐希望你能放下这不该有的执念，你要时刻谨记，神仙是不可以相恋的，是万万不能违背天条的。他是帝君，九重天的天条，他是最忠实的。他说过，神仙必须要断情绝爱。既然他已经认错了人，那就这样吧，就当是一场梦就好了。这样想，我就放心了。严丹，你我血脉相连，在这偌大的天庭中，只有彼此可以依靠。之前在盛宴上的种种，是我不对。我知道你是为了我好，今日之事，我也是为了你好。我希望以后我们还能像从前一样，好吗？银灯掌事，不知银灯掌事深夜前来演续天宫，所为何事？哦，我听闻芷溪仙子因救帝君而身受重伤，她乃我妙法阁的副掌事，我特意前来探望。啊，芷溪仙子的房间就在那边，小仙还有事，就不送掌事过去了。等等。
这琉璃盒精致透亮，不知里面装的是何宝物。帝君得知严旦仙子受伤，特意让我把帝尊赏赐的雪灵芝送过去。这里是衍虚天宫，守卫重重。你若在这里对我动手，怕是自身难保。你我无冤无仇，我为何要对你动手？那你来这里做什么？我来探望一下我妙法阁的副掌事，有何不可？你还真把自己当成应渊君的救命恩人了。这种鸠占鹊巢之举，倘若帝君知道了，不知该当何罪？天规不得有情，帝君与任何人皆无可能，你何必处处针对我？此事我并不会告诉帝君，只是想来提醒你。天庭并非只有我一个人知道真相，你最该提防恐惧的人。是你的同胞妹妹，严旦。当初，天兵以你的名字去地牙抓严旦，他顾念姐姐，当场认下大罪，而你，却在冒名顶替他。你说，他的心里真的不会恨你吗？元旦在衍虚天宫一日，你便该担惊受怕一日。他与帝君朝夕相处，若日后帝君知道了真相，哼，天雷之行，身败名裂。九重天上再无立足之地，到时，谁也救不了你。你同我说这些，不过是担心帝君与严旦生情罢了。你身为气灵，想要修出仙灵，必定需要耗时日久，所以你妄图勾引帝君。只因天界中唯有帝君，可以直接将气灵点化为仙灵。你胡说什么？帝君刚正不阿。即便是他心中最最重要之人，想必也不会破例。你曾在衍虚天宫侍奉百年，最终还是被逐出了宫门，说明这条邪门歪道你行不通。所以你嫉妒严旦，想要铲除所有阻碍你修出仙灵、飞升上仙的绊脚石。那你呢？煞费苦心接近帝君。难道皆因仰慕之心？你可知，帝君已经知道严旦受伤，他将帝尊亲赐的雪灵芝送给了他。不知道你的好妹妹会如何解释受伤的事？哦，我还听说，先阶考试，他也在明路之中。过不了多久。这九重天，怕便会只闻言淡，不知止息了。开弓没有回头箭，唯有杀了言淡，才能永绝后患。帝君
，帝尊前来探望，以下书房等候。不行，我不能再想他了。余墨为了救我，耗费了不少心力。雪灵芝如此珍贵，若能帮他滋补心灵，也不算浪费了。影月，你能够伤愈归来，还恢复得如此之好，看来吾的担心真是多余了。帝尊，先前我负罪出走，着实不忠不孝，老帝尊挂念了。昔日你伤痛缠身，栖身于地呀、啊，吾没有派人去寻找，你心里不记恨吾吧？应愿不敢。卸磨大战，死伤惨重，是我未能尽到自己应有的职责。应愿心中有愧，只求在无人处尽似己过。昔日战事惨烈，帝君之位凋零殆尽。现在九重天上，帝君之位只剩下你一个人了。现在谁也不能保证，百年之后，魔族会不会卷土重来？影渊，吾希望你能够明白，肩负的责任，不要再轻易离开了。影渊明白，影渊必不会辜负帝尊的期望，与天庭众生共进退。小黑鱼，严丹，你怎么来了？我知道你为了我消耗了不少灵力，我给你带了滋补心灵的宵夜，吃吧林丹，你看你受了那么重的伤，还为我做宵夜。哎，你怎么样？你伤好些了吗？还疼吗？没事儿。你看，已无大碍了，放心吧。我刚刚在门口的时候碰到了世云，他说你被元帅责罚了，怎么回事？哎，就是我在赶去天行台的时候，无意间撞到了两个刚刚画出人形的龙族，其中的敖轩。不瞒我，比他更早化为人身，便跟我动手打了起来，还将此事告诉了虎德元帅。那你的身份没有暴露吧？你放心吧，我聪明的很，我假装我是小黑鱼，又用你的身份胡乱糊弄了过去，他们不会知道的。那就好。如果你有什么事的话，我这个做朋友的又该无地自容了。你在说什么呀？这件事跟你有什么关系？你再这么说。我可要真生气了，好吃。看看底下的是什么？还有好吃的，打开看看。这是雪灵芝，送给你补补身子。起初的时候呢，咱们两个吃宵夜都得靠偷的，现在你出手这么阔绰
，一送就是一位如此珍贵的仙草。你救了应渊帝君，他应该很感动。他应该对你很好吧？他不知道是我救了他，他以为是芷溪救了他。哎，那你有没有同他解释啊？芷溪为了我，偷盗法器是重罪。只有他成为应渊君的恩人，日后迎灯才不会为难他。这一定是芷溪的主意吧？不是，不可能。你也不必替他袒护了。芷溪一直想晋升仙阶，而这次将就应渊帝君的事揽在自己身上，刚好是天赐的良机啊。这些事情一定是他有意为之，他故意说的谎。不是这样的，姐姐她其实是为我好的。他做这些，他是怕我会……嗯。总之，我们从小长大，姐姐一直在照顾我，我欠她的太多了。倘若这一切都是真的，也就当我在报恩吧。你只记得他对你的好，他可曾记得你对他的好吗？银丹，我只是你刚相识的朋友，你对我，都是倾心相待的。而芷溪，却是你这个世间最重要的人，他也是伤你最深的人。严丹，你为了这样的人真的不值得。你别再说了。我没有向应元君解释，还有一个原因。什么原因？是他誓言在先，他没有认出我。